皇后娘娘。说吧，皇后娘娘，咱们派出去的人都被安了王爷的暗卫给解决了。看来这林商商在上官离心中的分量很重嘛，这就好办了。你去吧。月桃，你快点儿！来了来了，他怎么来了？见过太子，双双。嗯，太子大清早来王府是来找王爷吗？他在里面呢，我就先去医馆了。哎，双双，你不用避着我，今日我是特意来找你的。找我？嗯，双双，你最近可一定要小心呐。小心什么？反正，反正你小心就是了。本王会护着他的。太子还真是清闲呀、啊，大清早不忙政务，反倒是关心本王的后宅来了。本太子只是好意提醒，多谢太子提醒，也多谢皇后赐婚，本王会照顾好王妃的。李公公到。这大清早的，王府可真热闹。奴婢见过太子，见过王爷、王妃。李公公光临，又所谓何事啊？是皇后娘娘的旨意，吩咐王妃单独进贡一趟。我，皇后突然找我有什么事啊？林商商，平时蔫了吧唧的，没想到人际关系这么复杂。怎么，见到本宫很紧张吗？啊，皇后娘娘美得特别有震慑力，这小嘴倒是挺会说的。今儿天气不错。本宫想听你弹奏一曲，怎么办呀？这东西我压根儿不会啊，没学过呀。开始吧。都下去吧。是。林太傅之女，林商商，琴技出众，居然能把太后留下的凤九琴弦弹断，还真是厉害啊！我刚刚实在是太紧张了，放肆！满口胡言！本宫当初赐林商商一只红参，都能认成人参的女子，如今居然在京城开了医馆，本宫真是越想越好奇呀、啊！完了完了，怎么办呀？穿帮了吗？是呀。不过，你这张脸，长得倒是和林商商一模一样。本宫没猜错的话，应该是双生女吧。在我朝，双生毁国运，你们林家可是欺君呐。不过，林商商已死，本宫会替你保守秘密。皇后。有什么吩咐就直说吧
，我比较愚笨。哟，哪里愚笨啦？本宫可是很喜欢你。你把这娃娃悄悄的放在你家王爷的房间，就一个娃娃。就一个娃娃，为什么呀？此事你无需多问，此娃娃能保你命。还有一事，本宫要你离太子远一点，可否做到？没问题。真当我是傻子？这巫蛊之术，我能不知道吗？想栽赃陷害，这要是在王府里找出来，我也逃不了干系。嗯，放是得放，但是咱可以有技巧的放呀。这东西有没有，我可不知道